silêncio na floresta é sinal de que tem um problema muito grave aqui acontecendo. Estão faltando os animais. E isso afeta toda a dinâmica do ecossistema. Eu acho que eles estão prontos para serem soltos. Nós vamos dobrar a população. A gente traz os animais de volta para que as interações que eles promovem, ou seja, as plantas que eles comem, os animais que eles interagem, isso volte a acontecer e o ecossistema volte a funcionar. Então o que eu espero para os próximos anos é essa floresta silenciosa voltar a ser barulhenta. Bom, pode não parecer, mas nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, né? É, essa floresta fica completamente dentro da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a bustling metrópolis on the southeast coast of Brazil, is home to 12 million people. Millions more flock there each year for events like Carnival the biggest carnival festival in the world. The celebration takes place just five miles from the heart of Tijuca National Park. Tijuca é um exemplo talvez único no mundo. O principal monumento da cidade, que é o Cristo Redentor, está dentro do Parque Nacional da Tijuca. São mais de 3 milhões de pessoas por ano visitando. A Tijuca faz parte da vida do carioca. At 15 square miles, Tijuca is one of the largest urban rainforests on Earth. It appears lush and wild, but looks can be deceiving. É, então, a história do parque é, é muito interessante porque é uma história de é, desconstrução e reconstrução. As Rio grew up within the larger Atlantic rainforest, the surrounding area was heavily deforested for cattle ranching and coffee farms. By the 1850s, without the forest to regulate rainfall and filter drinking water, the city's water supply became compromised. So in 1861, the last Brazilian emperor, Pedro II, ordered one of the world's first reforestation programs. A hundred years later, in 1961, Tijuca was named a national park. Então foi um esforço pioneiro, né, de você fazer reconstrução nessa escala de uma floresta na metrópole. Pioneering, yes, but complete, no. O Parque Nacional da Tijuca, basicamente, é, tem apenas hoje um terço dos mamíferos médios e grandes que tinham no passado. Despite its national status, years of habitat loss and illegal poaching devastated Tijuca's animal populations. Então, uma floresta vazia, ela não consegue desenvolver todas as funções que um ambiente natural pode fazer. Ecologist Alessandra Pires saw worrying signs of the deficiency in 2010. During a routine survey, she noticed a Guti tree fruit rotting on the forest floor. Porque fruto é um recurso extremamente custoso para uma planta produzir. O fruto é rico em gorduras, em açúcares. Então, quando você encontra no chão da floresta frutos intactos, isso é um sinal claro de que a fauna não está presente. In this case, the missing fauna was a small rodent that bears the same name as the tree, the agouti. A cutia depende dos frutos da cutieira para se alimentar e a cutieira depende da cutia para produzir seus filhos, na verdade, né? Suas, sua prole. Alessandra's find was an alarm bell and sparked a long-term effort to restore Tijuca's missing animals. Project Refauna was born. 
refaunação é a ideia de você restaurar a fauna com espécies nativas extintas localmente há pouco tempo. O objetivo do refauna, mais do que trazer esses animais de volta, cada um desses animais é como se fosse uma pecinha num quebra-cabeça. Então é por isso que é importante a gente perceber quem está faltando e trazer esses animais de volta para a floresta para que ela possa funcionar de uma forma inteira, completa, como era no passado. First on Refauna's list was the agouti. It had disappeared from Tijuca 30 years before, the target of illegal poaching. But it held on with help in one unlikely patch of green. E a gente tinha uma situação um tanto peculiar. No campo de Santana, cerca de mil cutias da cidade do Rio de Janeiro. A sizable population living right in the city center. They're fed by park staff and have become quite a spectacle. Quando eu era pequena, essa praça sempre teve muitas cutias, que são uns roedores que eu me encantei desde pequena com eles. The refauna team began moving agouti to the park, where they had an important role to play for their namesake trees and others. Porque para o animal do seu tamanho, elas dispersam sementes muito grandes. Esses frutos são muito rígidos por dentro. Essa proteção que envolve as sementes é extremamente rígida. The agouti's strong teeth and jaws crack open the large fruit like a can opener. Dentro de cada uma dessas estruturas, nós temos de duas a três sementes. Mas para elas germinarem, a gente precisa que as cutias abram esses frutos. Once they extract the seeds, they often save them for later by burying them in shady areas of the forest. Lucky for the seeds, the agouti can be forgetful. sementes dependem de umidade e de escuro para germinar. Então, quando a cutia enterra essas sementes, ela está na condição ideal para se tornar uma plântula. A total of 61 agouti now call Tijuca home. And a new generation of native trees are returning along with them. Você diz que pelo menos duas espécies de árvores já estão reproduzindo de novo por causa da, reintro da reintrodução da cutia. Following the successful agouti reintroduction, Refauna turned its attention to another seed disperser. This one with a more peculiar farming technique, the yellow-footed tortoise. As os jabutis, ela consegue manter as sementes no seu trato digestório por vários dias. Os jabutis, por sua vez, é, eles têm uma química é, no estômago que vai quebrar a dormência de sementes, é, fazer com que algumas sementes que nunca germinariam. In 2020, Refauna welcomed 55 yellow-footed tortoises to their new home in the park. Hoje a gente monitorou os jabutis através de, de radiotelemetria. Cada animal tem um dispositivo que emite uma frequência única para a gente saber o que, que esse animal está fazendo, se ele está bem de saúde. Like the agouti, the tortoises spread seeds effectively, but across a relatively limited range. Another forest dweller has a wider impact. It gets its name from the remarkable sound it makes. The last official documentation of howler monkeys here was made in 1832 by a young English naturalist, Charles Darwin. During his around-the-world voyage on the Beagle, the 23-year-old made one of his first stops in Rio. Então é uma confirmação de que os bugios ocorreram aqui. E os bugios, assim como as cutias, também dispersam sementes. Howlers cover a large territory, 
eating many different types of fruit as they patrol. They litter the forest with their droppings, which are packed with seeds ready to sprout. In 2016, the Refauna team introduced a group of five howlers, the first to call Tezuka home in over a century. Since then, seven babies have been born in the wild, and more captive-born howlers are being prepped for release. Vai aumentar número de fêmeas, que é importantíssimo para a gente aumentar a diversidade genética. Mente a gente quer que esses bugios voltem a ser bugios selvagens de vida livre. Então eles não sabem como é andar numa árvore, como que é consumir os alimentos que normalmente estão disponíveis para eles. Before being released, the howlers need to be acclimated to life in the forest. Essa é a planta que a gente pegou na semana passada, né? É, a gente deu eles gostando bastante. Tá ótimo, então vamos pegar ela e vamos oferecer para eles então de novo. To minimize human contact and preparation for their return to the wild, the monkeys are fed through the bars of the enclosure. E aí, Matheus, como é que estão nossos bugios? As their release date approaches, the team keeps an especially close eye on them. Tá vendo um groomingzinho lá, que legal. Interação social parece boa, né? Filhotinho é. lá, muito legal. É, e o filhotinho tá bem perto da mãe. É, muito legal. The Refauna team expects that the influx of new monkeys will have a quick and significant impact. Their studies have revealed that the original howlers and their offspring have already interacted with 87 different plant species, as well as an undersized but critically important gardener. Buzi também tem uma interação muito importante com os besouros, com besouros e utilizam as fezes dos bugios e ao fazerem isso melhoram a ciclagem de nutrientes no solo. As they do in habitats around the world, dung beetles not only help seed germination, they also break down vital nutrients that are then reabsorbed into the soil. As all these native creatures return to Tejuka, they reforge key connections and cultivate new generations of native trees. Todas as espécies são importantes para manter uma floresta funcional. Eu acho que vai ser uma floresta mais, mais viva, mais bonita, mais completa. Floresta viva, que está se reproduzindo. In the coming years, the team plans to reintroduce macaws and other animals that can help disperse seeds or control animal populations as they grow. Essential steps to the revival of this urban oasis ter a chance não só de trazer vida para a floresta, mas trazer uma vida nova para eles também, né? Então isso tudo é, é muito emocionante para mim, né? É, eu quero poder trazer meu filho aqui e, e a gente ver o que Charles Darwin viu. Eles ocupando essa floresta e voltando a ter o barulho. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv. And come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.